Good evening, everyone. Happy Thursday, almost Friday. <laughs> How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya sintiendo la, sintiendo la, el día viernes aquí. <laughs> How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal si yo, Nancy? ¿Qué su garganta? Good evening, teacher. Uh, I'm fine. Perfect, gracias. qué bueno. Gracias. Igual sígase cuidando. Sí, muchas gracias. Yes. Hi Juan, how are you? Hi David. Hi Jacqueline. And I being Hi, good evening. Good evening. Hey everyone. <laughs> nice because it's my day off. All really? day I was in my house resting. That's the spirit. <laughs> Get you yeah. getting a day off on Thursday. <laughs> Yeah. Nada que ver con having it the weekend. Siento que los que tenemos fin de semana, sábado y domingo, se desaprovechan. <laughs> It's not like having yeah. a weekday. Do you have... Good evening, teacher. Hi, David. How are you? Uh, in... Se me olvidó cómo dicen camino para la casa. <laughs> On my way home. On my way home. All right. Very good. Thank you for letting me know. Okay. So, who remembers what were we talking about last night? De qué hablábamos anoche, veamos. ¿Quién recuerda? We were talking about... ¿Qué tiempo gramatical? <laughs> we were talking about the present progressive. WH questions. Estamos viendo los tipos de preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de preguntas hay para este tiempo gramatical? Dos. Exactly. Open-ended questions o yes or no questions. Y tenemos las otras que son information, right? So, based on that, we have a conversation in here. Le voy a compartir la pantalla. Give me just a moment. It's loading, so bear with me. And here, me confirman. I don't remember if we saw this conversation. Creería que sí vimos esta conversación anoche, pero I'm not sure. Ya se lo Sí, creo que sí la vimos. De Ryan y Raúl. Esa sí la vimos, ¿verdad? Did we? Did we remember that? <laughs> Cuando la hemos hecho esta conversación todavía. No, ¿verdad? Creo que no la hemos hecho aún. Fue, fue la, la anterior, entonces. So, we're going to check this conversation first, all right? Um, two questions at the beginning. Tengo una pregunta al principio. Who is the first person to arrive at your workplace? And what is the first thing you do when you get to your workplace? I'm going to tell you this. In my office, there is a group of people. I work in San Salvador. In my office, there is a group of people that they come, they live in Santa Ana. And they come from Santa Ana to San Salvador every day, from Monday to Friday. So they had to leave their houses very early. Ellos salen de su casa en Santa Ana super temprano. They pay a microbus. Pagan microbus para llegar a la empresa, right? So they are, they are, they are the friend, they are the first people that arrive at work. Ellos son los primeros que llegan al trabajo. Um, we start to work at 6 a.m. Nosotros empezamos a trabajar a las 6 a.m. And they arrive. I arrive at my work at 6 a.m. <laughs> I start to work at 6 and I arrive at 6. But the people from Santa Ana, they arrive at 5.45. They are the first ones to arrive. They llegan a las 5.45. <laughs> so they are the first ones to arrive in my office, right? In my case. And what is the first thing you do when you get to your workplace? Let me think. The first thing that I do when I get to my workplace is drink a glass of water. 
because usually I am running because I am going late. <laughs> so I get tired. So the first thing that I do is that I drink a glass of water when I arrive at the office. And then after I drink water, I prepare a coffee. And then I start to work like at 6.15 in the morning. Okay. So I want to hear about you guys. Quiero escucharlos a ustedes contestar esas dos preguntas. ¿Quién es la primera persona que llega a su oficina o a su trabajo? ¿Y cuál es la primera cosa que usted hace cuando llega a su trabajo? Tienen que desarrollarlo, ¿ok? Así como se los mostré yo ahorita, les dije, en mi trabajo hay un grupo de gente que viene de Santana. Ellos son los primeros que llegan. Y llegan a tal hora, yo llego a las seis, a esa hora entro y a esa hora llego. <ríe> And then the first thing that I do when I get to my workplace, y les expliqué, ¿verdad? Como siempre voy corriendo porque voy tarde, llego cansada, así que me tomo un vaso con agua. Eso es lo primero que hago cuando llego a la oficina, voy y lleno mi botella de agua. Y me la veo. Y luego me preparo un café, tipo 6 y 15, empiezo a trabajar. <risa> right? So, vamos a hacer lo mismo. Quiero que ustedes escriban en sus cuadernos las respuestas a esas dos preguntas, pero de manera conversacional, que me den detalles, que me digan por qué esta persona es la primera que llega a su trabajo, cómo hace para llegar a su trabajo, etc. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando llega? ¿Por qué es eso lo primero que usted hace? Etc. Right? So, I'm going to give you guys. 10 minutos. Les voy a dar 10 minutos para que puedan escribir la respuesta, porque la idea es que la desarrollen, ¿ok? Así que esto es individual. Esto lo van a escribir ustedes en su cuaderno o en su teléfono y luego me lo comparten. Si usted lo termina antes de los 10 minutos, perfecto, levante la mano y lo escuchamos, ¿ok? Vuelvo y repito, las vamos a contestar esas dos preguntas a modo de historia, contando... Ah, fulanito es la persona que llega primero a mi trabajo. ¿Por qué tal y tal y tal cosa? Y llega así de tal y tal forma, right? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas? Ah, lo primero que hago es esto y esto, por esta razón o debido a esto, y etc. Right? Es una mini historia la que me da realmente con cada una de esas. Así que, you have 10 minutes. Tienen 10 minutos, a las de 19 podemos empezar a escucharlos. Right? Esto es individual. Si tienen dudas de vocabulario o grammar, siempre me pueden preguntar.
Ok, son las 8.19. Let's see the answers. Ya pasaron 10 minutos. Solo íbamos a contestar esas dos preguntas de la forma más creativa que pudiéramos. Right? So, volunteers. Levantemos la manita y los vamos a ir escuchando a cada uno para ver, escuchar lo que escribieron. Right? The ones that have finished, we can start with you guys. Podemos iniciar con ustedes. Veamos. Vamos levantando la mano. And we can begin. Okay. I go first to All right. Primero vamos break, a escuchar a Juan Fuentes, please. To break the ice. <laughs> <laughs> Thank you, Juan. Uh, who is the first person to arrive at the company and the first person who arrives arrives at the work is me since the time to relieve uh, my colleagues is at six in the morning so i don't have normal office hours and that's good because i save traffic uh, that's really good mm -hmm. What is the first thing I do when I get to work? And um, I put on my sweater. Sweater? sweater? Uh -huh. Seeing the sweater. Uh -huh. sweater seeing the temperature is around 14 degrees Celsius. Oh no. Then I prepare a coffee and I read all the mail in the morning. And I check that all the reports and uh and reports and reports are in a place for our clients all right very good job Juan. very detailed answers <laughs> listen this is the type of answers we're looking for when it talk when it's it's true es cierto estamos en principiante dos pero tienen que irse acostumbrando a generar tanta conversación como puedan right aprovechar cada espacio que tengan para hablar lo más que sea posible very good Juan. thank you Vamos a escuchar a Daniel Castro, por favor. Los demás vamos levantando la mano y vamos a ir ordenando de uno a otro. Ok. When the question, the first person to read at my job is the production supervisor okay. at 6 a.m. And, the, and then the production manager because she does the report from the day before. I am the tier to a read at 7 a.m. It is to review the books of machinery failures because I had to since the line stoppage. And then I always had breakfast at 7.13 a.m. when my start time is at 8 a.m. All right. Muy bien, muy buen trabajo, Daniel. Thank you. That was a very detailed, very detailed answer also as well. Okay. It was very fluent and you were using different tenses to express it. So very good job. Thank you. All right. Next, we are going to hear, let's see. Vamos a ver quiénes ya tienen su, su respuesta lista. Lo vamos a escuchar, por favor. Vamos levantando la mano. De otra forma, no puedo saber si ya lo completaron. Let's see. Who else is ready? We had 10 minutes. Tuvimos 10 minutos. Pudimos haber avanzado bastante. Veamos. What do we have? Este tipo de preguntas no están ahí just because. No están ahí solo porque para llenar espacios. Actually, this is the type of questions they will ask you in an interview. Este es el tipo de preguntas que nos hacen en entrevistas de trabajo o en entrevistas para estudios. Preguntas que son bien X, bien al azar, de, de cualquier tema y de ninguno a la vez. Y es de estar preparados para poder desarrollar una pregunta tan simple como ¿Quién es el primero que llega a su trabajo? Ah, está la otra persona, por esta razón, por qué hace, etc. Right? Si yo llego a una entrevista y contesto, The first person that arrives at my work is my boss. Desde ahí estamos diciendo que no tenemos el nivel de inglés necesario para esa posición, right? Nancy, Katia, le escuchamos. Ok. The first person to arrive is my coworker Eric. 
he arrives around 6 a.m. to avoid traffic. Uh -huh. When I arrive around 7 a.m., the first thing I do is go to the bathroom. Okay. Because it's a long trip and I drink water before leaving home. Very good, Nancy. <laughs> Very good job. Noten como cada uno de nosotros hacemos cosas completamente distintas. No más entramos al trabajo, right? Very good job, Nancy. Thank you. Very fluid. Um, Pedro Salazar, por favor, lo escuchamos. Okay, teacher. The first colleague that arrives at my work is called Herson, and he lived exactly two blocks from the office. Although strange as it man say, ahí tengo una consulta, teacher. Uh -huh. Como se dice, aunque por extraño que parezca. Ah, se lo voy a poner acá. Pone, as weird as it sounds. Ahí se lo puse en el chat. As weird as it sounds. As weird as it sounds. Um, he sometimes arrives more than uh, 50 minutes late. Oh. <laughs> <laughs> Uh, always when I go, I get to work, I greet my colleagues, I prepare a cup of coffee and I start to check if I have new emails that are important. I also have some pleasant talk with my colleagues about the weekend. <laughs> All right. Making short conversation. <laughs> Very good, Pedro. Thank you. Good answers. Y muy buen trabajo incorporando nuevo vocabulario. Thank you. Ok, vamos a ver. Voy a ir preguntando a las siguientes personas a ver si están listos. Belmín García. Belmín García, are you ready? Hello, yes. Ahí lo escuchamos, Belmín. Por favor. Ok. Who is the first person to arrive at your workplace the answer the first person to arrive at the office is a co-partner of side of san salvador and to avoid uh, the traffic okay. uh, the second what is the first thing you do when you get to your workplace the answer the first thing I um, check the email that I don't ask where the night before. All right, very good. <laughs> very good job, Belvin. Thank you. Very specific. Thank you. Vamos a escuchar a continuación a Belvin, por favor. Belvin Noé. Good evening. Good evening. Who is the first person to arrive at your workplace? His name is Alexander. And he arrives early because he said that the longer he is alone in the office, the more he works. And when we are all there, he doesn't progress. What is the, what is the first thing you do when you get to your workplace? The first thing I do is open the mail and start reading the in order. While I prepare a coffee to start the work day with all my make. All right. <laughs> Very good job, Belvin. Also preparing your coffee before you start to work. Nice. Thank you. Vamos a ver, Sonia Martinez, do you have your answers ready? Good evening, everybody. Yes. Okay. Le escuchamos, <laughs> well, the the first person that arrives at my office is my co-worker and named Floretti. She's a, she's an assistant okay. and 
and help us to to attend to the clients too. Mm -hmm. um, and the other question is the first thing I do in arriving at my office is um, I take a cup of coffee to start my job. All right. Perfect. Very good job, Sonia. Thank you. <laughs> Qué bueno, hasta sí. ahorita no he escuchado a nadie decir que toma té, tecito antes de empezar. <laughs> José Luis Torres, please, lo escuchamos. Um, good evening. I my help and the first to enter is my boss who, uh, who arrives at 7 a.m. Uh, and he is the first tour on the coffee machine. And they arrive at a because it's time to start. And the coffee machine is off because my health has arrived. Mm, okay. Yet, <laughs> yet, uh, that how are they? And uh -huh. words paintings. Uh -huh. only, only later we check our emails. All right, José Luis, muy buen trabajo. Thank you. <laughs> Good. Um, vamos a escuchar a Alexa Cibrián, por favor. Okay. Uh, the first person to arrive at my work is my assistant. She is arriving very early because, because she is leaving home at 4.30 4 a.m. because of the traffic. Uh, the first thing I am doing when I am arriving, my job is to check the, the email. All right, very good job, Alexa. Thank you for sharing. Okay, so we have the conversation here between Ryan and Raul, right? They are talking about the same topic. Hablan del mismo tema, pero ustedes están entre ellos, right? Y hablan en diferentes tiempos gramaticales. So we're gonna check on that. Um, we're gonna need two volunteers to read. One person is going to read Ryan and the other one is going to read Raul. Vamos dos voluntarios. Ahorita solo vamos a leer la conversación que está en pantalla, right? Una persona va a ser Ryan y la otra va a ser Raul. So levantamos la manita y nos asignamos. We need volunteers to read. <coughs> Eraibin nos ayuda leyendo Ryan. Alexa nos ayuda leyendo Raúl, por favor. Ya, yeah. Yes, ya. Yeah. <laughs> hey, good afternoon. Raúl, what are you doing right now? Good afternoon, Graham. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new theme in San Service or team doing right now? Doing. Yes, it is. They are getting ready, ready for the conference in the meeting room. I see. What time? What time do you usually get, get to do your workplace? What's the first things you do? I usually arrive at six thirty a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, arrive at seven or seven thirty. Seven thirty. 30 a.m. in the pen, on, on traffic. My first activity is the pick up the letters. Very good, thank you for the volunteers. Okay, so in this conversation, you will find that they are speaking in present progressive. For example, las preguntas de información que veíamos, what are you doing right now? Presente progresivo para cosas Pasando justo en este momento en el que hablamos. What are you doing right now? Ah, well, I am planning a video conference. Pues, ahorita estoy planeando una video conferencia. Okay. 
Y luego le pregunta por el equipo completo. Siempre sobre este momento. What is our team doing right now? ¿verdad? Y él, ah, well, they are getting ready for the conference. They are in the middle. All right. Y luego él hace una pregunta en presente simple, ya no en progresivo. What time do you usually get to your workplace? What is the first thing that you do? Ah, empieza a contarles justo como ustedes acaban de contestar, right? The first thing that you do. Okay. So, and then we have some questions in here. Tenemos unas preguntitas. And it says, who gets earlier at the workplace? So, una conversación. Who gets earlier at the workplace? Ryan or Raúl? ¿Quién llega más temprano a la oficina? Ryan gets earlier or Raúl gets earlier? Raúl. Exactly. Raúl gets earlier at the workplace. And number two, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? The conference with the new the in San Salvador. Exactly. It's a conference and it's going to be with the new team in San Salvador. No da más información, pero dieron, usted dijo justo la parte importante. Very good. De eso se trata. Nice. Okay. So give me one minute. We're going to continue here. We're going to try to see this one, right? It's a short conversation quiz about a woman asking what people are doing right now. Creería que está acá. Let me know if you can see the 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 the, part, the screen, please. Déjeme saber si ven la pantalla, por favor. Can you see the screen? Ven la pantalla de esta conversación. Okay. Okay. Yes, I can see it. Perfect. Okay, we're gonna watch it. First, we're going to listen to it first. Primero solo vamos a escuchar y a tratar de identificar de qué se trata. Después vamos a ver los ejercicios. Hello. Hello, come in. Um, where is everyone? Uh, well, everyone is doing something right now. Oh, really? Where's your mom? Uh, my mom, she's at the mall. Uh, I think she's shopping. She might, she's, I think she's getting the groceries for the week. Oh. How about your dad? Well, every weekend he goes to the country club, so I think he's playing golf with his friends now. Where's your brother and sister? Uh, my brother, he's upstairs. Uh, I think he's probably sleeping or playing video games, as he always do. Um, and my sister, she's at school, uh, and she's playing soccer because she has a game today. Oh, really? When does the game start? I think in 20 or 30 minutes. Let's go watch it. Really? That sounds fun. Let's go. All right. Si pudieron escuchar el audio. Yes. No. <laughs> Thank you. Okay. So we're going to watch it one more time and then we're going to check the questions, right? Vamos a contestar estas preguntas, lo vamos a escuchar una vez más. Pongamos la atención a los detalles de qué está haciendo cada persona y luego vamos a contestar, right? Hello. Hello, come in. Um, where is everyone? Uh, well, everyone is doing something right now. Oh, really? Where's your mom? Uh, my mom, she's at the mall. Uh, I think she's shopping. She might, she's, I think she's getting the groceries for the week. Oh, how about your dad? Well, every weekend he goes to the country club, so I think he's playing golf with his friends now. Where's your brother and sister? Uh, my brother, he's upstairs. Uh, I think he's probably sleeping or playing video games, as he always do. Um, and my sister, she's at school, uh, and she's playing soccer because she has a game today. Oh, really? When does the game start? I think in 20 or 30 minutes. Let's go watch it. Really? That sounds fun. Let's go. All right. So we're going to answer the questions here. What is the mom doing? 
Shopping. 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 Exactly. Very okay. good. Number two, what is dad doing? Golfing. 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 All right. Nice. Number three, what is his brother probably doing? Playing, Playing video games. Okay. Number four, what is his sister doing? Playing soccer. Yes. Playing, playing soccer. Mm -hmm. Correct. We check the answers and we got them all correct. I want you to take note. Quiero que tomen nota. Que acaban de ser su primer listening sin subtítulos. All right. <laughs> It was without <laughs> subtitles, estaba sin subtítulos, así que poco a poco, all right, poco a poco, de eso se trata, vamos a ir escuchando un poco, la siguiente vez un poco más, un poco más y así, right? Now, here's what we're going to do. You're going to create a conversation, but before we do that, pero antes de hacer eso, ahora no les he pasado asistencia, ahora ahorita resolvemos eso, es que me igual Today is Thursday, the 23rd. Okay, Alexa, Marcela, Cibrian. Ana Luisa, Espinosa, Perez. Andre, Pardo, Camacho. Belvin, Noé, Palacios. Present. Thank you. David, Inocente, Munguía. Here I am, teacher. Thank you. Arriving, Nathalie. Coming back, teacher. Thank Present. you. Thank you. Erling Melchizede. I'm here, teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present, teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present, teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro. Present. Thank you. Jose Luis Torres. Thank you, Juan Carlos Fuentes. I am here, teacher. Thank you, Kenia Maricela Aparicio. Luis Humberto González. Hey, present teacher. Thank you, Kenia. Moises Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you, Oscar Giovanni, Nancy Katia Maria. I am here, teacher. Thank you, Oscar Giovanni Menjiva. Present. Thank you, Pedro Rigoberto Ramirez. Present teacher. Thank you, Sonia Maribel Martinez. Present teacher. Thank you, Belmin, Gar Belmin Christian Garcia. Present teacher. Thank you, David Emanuel Ardón. Present teacher. All right. Now, before... Uh, teacher, sorry. Continue. Dígame. Uh, Alexa, present, que no pude... Eh, <laughs> cuando me mencionó, no pude contestar. Don't worry. Thank you, Alexa. Estamos bien. Okay, give me one moment. Le voy a compartir la presentación. Y quiero que pongan atención al tipo de conversación que ustedes leyeron en el manual del estudiante y el tipo de conversación que vieron en el video, right? So, it was present progressive. Yes. It was present progressive. We're going to do an exercise in here. Okay. Basado en el mismo escenario. Antes de eso, les quiero mostrar esta partita. Los escenarios en los que yo puedo utilizar present continuous. Así como simple present, ustedes saben que lo pueden usar para hablar de facts, hechos, cosas que así son, ¿verdad? The sky is blue, it rains in winter, El Salvador is very small, right? Cosas que sí son, hechos, verdades. Simple present. Para hablar de rutinas, yo puedo usar simple present. Para hablar de hábitos también. Para dar mi opinión sobre algo, puedo usar simple present. Para dar instrucciones, ya vimos que también puedo hacerlo. Para usar imperativos, para dar órdenes, puedo usar simple present. Y el, el arma secreta, el otro uso secreto de simple present para hablar en futuro cuando hay cosas que ya están agendadas, ¿verdad? Por ejemplo, we work Monday to Friday. <laughs> we work five days a week. Trabajamos cinco días a la semana, right? O we finish this module next Friday. Not tomorrow, the next one. Se los estoy diciendo en presente, hablándoles a futuro. We finish this module the next Friday. Not tomorrow, the next one, okay? 
Terminamos este módulo el siguiente viernes. Después de mañana, el siguiente viernes ya se, se acaba, right? En present simple. Son los diferentes escenarios en que ustedes lo pueden usar. Ahora tenemos lo mismo, pero para present continuous. ¿En qué escenario yo lo puedo utilizar? No es solo para hablar cosas que están pasando en el momento o para el futuro, como ya lo vimos esta semana. Tiene un par más de acciones en los que yo puedo, escenarios en los que yo puedo expresarme con la misma estructura que ya vimos. Vamos a leerlos entonces. Ocupo una persona para leer cada uno de los escenarios que se puede usar. ¿Ok? Vamos a empezar desde present y luego acá. All right, so we need one, two, three, four, five. We need five volunteers. Como cinco voluntarios, cada uno lee una de las cajas. Okay, Gerson me ayuda con unfinished actions. Nancy me ayuda con temporary situations. We need three more people. Um, Arriving me ayuda con temporary habits, por favor. Belmin con annoying habits. Y Sonia con definite future plans, por favor. Okay, I am working at the moment. Mm -hmm. Use with now at the moment. All right. Thank you. Ese es el primer escenario que tenemos, okay? Unfinished mm -hmm. actions happening now. Vamos, Nancy. Okay, present continuous, present temporary situations. I'm living in London, use with at the moment for a few weeks, for a couple of months. Thank you. For temporary situations. Puedo usar presente progresivo para hablar de cosas que están pasando ahorita, pero que no van a durar mucho tiempo, solo es temporal, all right? Por ejemplo, ustedes, you are, you are taking module number two. Ustedes están tomando el módulo número dos. You are taking module number two. Lo puedo decir en progresivo y es una acción temporal. Ya va a terminar. En una semana se acaba, right? Con este mismo tiempo lo puedo expresar. Number three. Temporary habit. He's eating a lot these days. You said it at the moment these days. Thank you. Number four. Honoring habit. Uh -huh. Your photo. Whatever, losing your keys. No lo escuchamos. Acá. Le falló el micrófono, dice Teacher. Oh, ok. okay. okay. <laughs> Listo, I'm ready, I'm ready. Sorry. Ajá, vamos. Uh, ok. Anoyin Abits, you're forever lost in your case. Case. Kiss. Use why always, forever, constantly. Uh -huh. Thank you. Y el último. Present continuous, future, definite future plans. I'm meeting my father tomorrow. Use with tomorrow, later at 7 p.m. tonight on Tuesday. Very good, thank you. Okay, estos dos, esos tres de hecho, se ocupan intercaladamente con las mismas, el mismo tipo de expresiones, miren. Now, right now, at the moment, for a few weeks, por unas cuantas semanas, for a couple of months, por un par de meses, right? Estos días, these days, right? So, yo puedo usar presente continuo, la misma estructura sujeto, verbo to be, verbo con ing, para hablar de cosas pasando ya sea en este momento, cosas pasando en este momento temporales, que no van a ser así para siempre, o de hábitos temporales. Y este es para hablar de cosas que son molestas, de hábitos molestos. Cuando a nosotros nos molesta algo de alguien y se lo queremos hacer saber, por lo general en español decimos, vos siempre estás viniendo tarde al trabajo, vos siempre me dejas a mí el último correo del día, ¿right? Para ese tipo de expresiones ocupamos presente continuo. Si se fijan aún en español lo hacemos así, ¿right? 
So you're forever losing your keys. Siempre estás perdiendo tus llaves, right? You always come late to work. You constantly forget your shoes, where you left your shoes, right? Siempre que queremos como expresar algo que nos molesta de alguien, lo podemos hacer diciéndole, vos siempre estás haciendo esto, using present progressive, all right? Y luego tenemos definite future plans, que es el que veíamos estos dos días atrás, ¿ok? Presente continuo para hablar en futuro. Solo le ocupamos las expresiones como tomorrow, later, a la hora que va a pasar el evento, tonight, o el día en que va a pasar, right? Esas son las diferentes versiones en que nosotros lo, en, lo podemos usar. Hasta ahorita hemos estado practicando la mayoría para hablar de un futuro. Que solamente es la misma estructura, solo queríamos acostumbrarnos a ponerle la expresión a futuro al final. Ahora, si se recuerdan las conversaciones que vimos en el manual y la del videito, ellos están usándolo para hablar de temporary situations o cosas que están pasando en el momento. Dice, what are you doing right now, Liz? ¿Qué están haciendo tus compañeros de equipo? What is the team doing? Ah, tal y tal cosa, ok. O en el video, what is your mother doing? What is your sister doing? Etc. right? Para cosas pasando en este momento o pasando por un periodo de tiempo que no va a ser permanente, right? Those are the scenarios. So, basado en eso, tenemos esta actividad acá, ok. Ahí tenemos cada personaje tiene su nombre, right? Baby Ben, Dad, Yusel, Grandma Sue, right? Tenemos a Evan y tenemos a Cindy ahí arriba, okay? I want you to take a look at the picture and you're going to make full questions about the picture and then answer them, okay? Van a ordenar las palabras para hacer y el verbo, acá se lo dan en presente, ustedes lo van a cambiar a progresivo, okay? Las preguntas tienen que ser en progresivo. Obviamente nos falta el verbo to be, así que se lo van a agregar también. Por ejemplo, la número uno. What is that drinking? What is that drinking? Um, let me see, veamos. Dad is drinking coffee. Or dad is drinking hot chocolate. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces le voy a agregar el verbo to be que le corresponde y voy a poner el verbo en progresivo para generar la pregunta por cada uno de los que está ahí, ok, so, veamos, les voy a dar, les voy a dar cinco minutos para que ustedes en su cuaderno individual las vayan ordenando cada una y la van a ir contestando, ok, y luego, luego solo vamos participando, leyendo la versión correcta y la respuesta, ok, so, it's 8.52, son las 52, ya va a cambiar a las 58, podemos iniciar. Vayan ordenando cada una, agregándole su verbo to be y el progresivo, y le agregan la respuesta según lo que ven en la imagen. Este es individual, lo van a hacer del 2 al 7, todos. You have five minutes, tienen cinco minutos.
Ok, vamos a levantar la mano. Ya tenemos completadas algunas y vamos a ir escuchando. Right? We need one, two, three, four, five, six people. Vamos seis, seis voluntarios para, cuantos, para hacer cada una, right? Ya les decía yo la uno, por ejemplo, what is that drinking? Uh, that is drinking coffee, etc. right? Alexa, number two, please. Los demás vamos levantando la mano, por favor. Alexa. Uh, who is playing with a ball? Uh, baby Ben is playing with a ball. Perfect, Alexa. <laughs> Oraciones okay. completas, la respuesta, right? No fue solo Baby okay. Ben, sino Baby Ben is playing with a ball. <laughs> Perfect, Alexa. Muy bien okay. seguida la estructura. Number three, um, Sonia Martínez, por favor. Okay. Where is Evan sitting? Uh -huh. Evan is sitting in the dining room. Perfect. Very good. La estructura tal cual, Sonia. Muy bien. Nancy Katia, number four, please. What is Cindy doing? She's doing the homework. Perfect. Very good. Thank you, Nancy. Muy bien la estructura también. Okay. We need three more volunteers. Vamos tres más. Nos falta cinco, seis y siete. Veamos. Levantemos la mano para participar. And we can do it. Um, Henry Alberto, number five, please. Who be sleeping? Mm -hmm. Who is? Who is sleeping? Who, who is sleeping? Mm -hmm. You say is sleeping. Perfect, Henry. Very good with the structure. La respuesta, cabal. Muy bien. Number six and seven. Unas faltan dos todavía, veamos. Number six and number seven. Veamos. Levantemos la manita. So we can participate. Oh, yes, hay varios que pueden participar todavía. <laughs> Veamos, we have number six and number seven. Acá recuerden solo el verbo to be y el progresivo. Number six, Juan Fuentes, por favor. Está en mute, Juan. Sorry, sorry, teacher. <laughs> no problem. Okay. Uh, where you sleep? Uh, the dog is sleeping on the carpet. A ver, ¿cómo era la pregunta 6, Juan? La pregunta. Where you sleep? Ajá, ¿cómo es el orden correcto, progresivo? Uh, the dog is sleeping. La respuesta sí está bien, pero la pregunta le falta, le falta el verbo to be, le falta el progresivo. Where is where is you said sleep? Sleeping. Uh -huh. Sleeping. Uh, where is you said sleeping? The dog or you said is sleeping on the floor. Very good. <laughs> yes, okay. thank you. And number seven, what is Sue holding? What is Sue holding? Sosteniendo. What is Sue holding? ¿Qué está sosteniendo? She is holding. She is holding a cup and it's, a plate. Exactly. She's holding a cup and a plate. Perfect. Very good job, everyone. Nice. Okay. So what we're going to do right now is we're going to check this other one. Okay. And we have this part in here. No, this is muy larga para ahorita. Vamos a hacer algo más tranquilo. We're going to check the student manual again. Le voy a mostrar el manual. Give me just a minute. And we have this conversation for context. Y tenemos esta conversación para contexto. One moment. Acá. Me dicen cuando ya vean la, la pizarra. El manual del estudiante, por favor. Okay, see. thank you. Okay, we're going to go into the rooms. Vamos a entrar a las salas y vamos a crear una conversación con un escenario bien específico con los grupos. Okay, va a ser similar a esto. Una de las personas del grupo, uno de los miembros del grupo, va a ser el supervisor o el auditor que ha llegado a sorpresa de día al trabajo. La otra persona es quien le va a responder al auditor o al supervisor, right? 
y va a hacer preguntas tanto en presente simple como en progresivo, ¿ok? Y preguntas en progresivo a futuro, ¿ok? ¿Qué tipo de preguntas va a ser? De las dos. Yes or no questions and information questions. Por ejemplo, hoy me tocó a mí llegar al, en mi grupo y en mi grupo están, digamos, Henry Alberto y Alexa Cibrián. Y Henry es el supervisor y llega y le dice a Alexa, ok, Alexa, hi, how are you? Ok, Alexa, no sabía que iba a venir. I didn't know you were going to be here. Yes, it's a surprise, you see. <laughs> ok, how can I help you? Well, I need to know what are you working on right now. Necesito saber en qué está trabajando usted ahorita. Por ejemplo, right? What are you working on right now, Alexa? Alexa, ah, uh, well, I am working on the report for this and this and that, okay? And what, are you, what is the person in the other department doing? Ah, uh, that person is preparing this and this, etc. right? Todos los escenarios, presente, progresivo, cosas que están pasando ahorita, presente, progresivo, a futuro, y presente simple, incluidas preguntas de sí o no y preguntas de conversación, de información, ¿verdad? Right? Traten de hacerlo conversación, por ejemplo, si les decía el ejemplo, siendo el mismo ejemplo, ¿verdad? Right? What are you doing right now? What are you working on, Alexa? Yeah, yeah, ah, I'm preparing the report because tomorrow we have a meeting with, with the coworkers. Okay, ya le dijo a ella, because tomorrow we have a meeting with the coworkers. No le dijo solo, preparing a report, ¿verdad? Right? De eso se trata, que lo hagan lo más conversacional posible. Ok. I'm going to give you guys 10 minutes for this one initially. Inicialmente, le voy a dar siempre 3, eh, <ríe> 10 minutos. Inicialmente, luego regresamos a la sala para revisar cómo vamos, si nos hace falta algo más. Y si se requiere más tiempo, pues se lo podemos dar los problemas. Right? So, son las 8 y 6, a partir de las perdón, 9 y 6, a partir de las 9 y 7 tienen 10 minutos, pueden ingresar a la sala ahorita Hay varios pendientes de ingresar a la sala, por favor, de los que no están leyendo. Todavía los están esperando ya sus compañeros. Vaya, entonces. Yo había iniciado. ¿Vos vas a iniciar? Yo había iniciado, pues sí, como no, no me compartía con nadie. Vaya, ah, ok. Te voy a poner Pedro aquí. Sí, te poneme. Ah, perdón, pues. <risa> más, más, sí, más extranjero. <risa> sí. A ver,
Hello, let's check how are you doing. Vamos a chequear cómo van. Have you finished the, the task? ¿Lograron terminar la tarea, la asignación? No, no. No, no teacher. All right. We are, we are on time. All right. I need 20 minutes time. <laughs> Como mínimo, Daniel. All right. Yes. Pero ya vamos encaminados, vamos avanzando, right? Good. En ese yes. caso, sí. pues, le voy a escribir, le voy a dar beneficio. <ríe> All right. Tenemos 10 minutos a partir de las 9 de 21 para que puedan eh, terminar la asignación. Voy a estar pasando a cada una de las salas para ver si necesitan apoyo. ¿Ok? Pueden ingresar ahora. Pedro, ¿qué le pasó? Me dejó ahí a Kelly allá. <ríe> y no me sacó, teacher. Ah, permítame ahorita. Escribir. Estamos en. Ay, a mí me parece que está ahí todavía. Yo, yo creo mover... que se salió. Lo voy a mover no me a la. Ah, lo voy a mover a la sala 5, pero no, no vaya a sacar todavía, Pedro, ya le aviso. Usted estaba en la sala 4. Ahora sí ya puede ingresar con Jacqueline. Ahí está ella ya.
All right, we're all back, turn two complete. <laughs> so let's begin. Vamos a iniciar con la sala uno. We have Daniel Castro, Henry Alberto. Let's hear it them. Los escuchamos. Okay. Good morning, Daniel. What are you doing right now? Good morning, Henry. I am planning a maintenance of machinery for the stoppage of production line next Saturday. With which work group will you do it? As it is a mechanical job, I will do it with the Santiago group. Excellent. What is the starting time? Oh, well, we are starting time at 7 a.m. Sounds like a good time to me. Make sure everything goes well. We are working according planet. Are you finishing at five o'clock? Yes, I consider that it will be ready because we had an excellent team. Okay, see you later, Daniel. I hope everything goes well. Okay, goodbye, both. Very good job. <laughs> that was a very real conversation. Um, esa conversación fue bien, bien de escenario real. It was very fluent, and you used the type of vocabulary that you would use in that conversation. Todas las estructuras que se requerían fueron usadas. Simple present. Present progressive for future, present progressive para acciones pasando en este momento. Muy buen trabajo, Sala 1. Thank you. Now we're going to hear room number two. Acá tenemos a José Luis Torres, Juan Fuentes y Sonia Martínez. Los escuchamos, por favor. Ok. Let's go. Uh, good morning, Sonia and José Luis. We had a preparation tour for the new product that will be released soon. Okay, Sonja, uh, what activity are you doing in this moment? Good morning, JC. Great to see you. Well, I'm attending clients by email right now. How can I help you? Okay, Sonja, I need the phone number of your potential clients. clients. Okay. Uh, the first one is 7007-6607, and the other one is 7892-0312. Nice, Sonja. Okay, Jose Luis, uh, how are you? What activity are you doing in this moment? Good morning, Mr. JC. I have, thank you, I have half they on their book and me i need one more day to work it and finish everything okay okay Liz, uh, i need you to provide me with the list of people who need the product to arrive as soon as possible it is important to send the product to you on friday Okay, I have Paco who was one of the first to pay. Then I have Betty who paid the cheap. And they and then Pablo uh, who will make a transfer to her afternoon. I'm meeting more in time for the single. Pablo is hiding and um, problems making his payment. Okay, Luis, thanks. Sonja, usually we are in need of a lot of staff. Sonja, could you help me by mentioning if the growth is complete? Oh, Juan, no. Actually, I need more persons to complete my group and I'm preparing reports of all payments. I appreciate your time and I hope that everything goes well seen. It is important that we deliver on time. 
is all this year. Very good job with that conversation. Todo un proyecto. <laughs> Very good job um, with the supervising portion and also with the reporting portion from Sonia and Jose Luis also. And Juan with the supervising, uh, supervising portion. Very good job. Very fluent. Ocuparon las estructuras tal cual se las había mostrado. Así que muy buen trabajo. Me encanta que ya la mayoría ya va dominando este tema. Perfect. Thank you, room number two. Vamos a continuación a escuchar a la sala tres. Tenemos a Miss Alexa Cibrián, Miss Nancy Katia María, and Oscar Giovanni. Los escuchamos. Okay. Hi, Alexa. Good morning. Good morning, Nancy. I am surprised. Welcome. Thank you. Tell me, Alexa. What are you working on? I am preparing the report for the meeting. Oh, very good. What time is the meeting? The meeting is at 10 a.m. o'clock. Uh, do you need that help you think? Not. I just wanted to grade you. Uh, yes, Nancy. I, no. Wait me. Yes, Wait me. <laughs> do you think do you think you'll finish the report for the meeting? Yes, Nancy. Uh, do you need me to prepare something else? Yes, please. I want a coffee sugar free. And uh, you have a cookies? Yes. Uh, fed salty or sweet cookies. What do you want? Mm, I prefer sweet cookies. Do you like your work? Yes, I like my work because it's very important in the company. Mm, and you use that? Hey, I like it. I like it because it is a very big and stable company. Oh, very good. Thank you for the coffee, Alexa. I see you later. With pleasure. I see you later, Nancy. That's all, teacher. Very good job, ladies. <laughs> that was a really good conversation. Solo para asegurarme, Oscar no participó entonces. O estuvo, no. No, mm, no yo creo que no se unió. Yo no sé, Alexa, ah, okay. si lo viste. Uh -huh. no, no, no lo vi, no lo vi. No ok, sé, no, no, entonces solo sería ustedes dos. Esa conversación estuvo bien fluida, estuvo bien manejada la pronunciación. Also, you were using all the tenses. Um, me encanta que incluyera una cosa como el escenario. It's like having a conversation with coffee, right? <laughs> so very good job. Muy buen trabajo, ladies. Um, now thank we're you. going to hear, thank you. Vamos a escuchar a la siguiente sala, que sería la sala... Cinco, no, sala 6. En la sala 6 tenemos a Gerson Ezequiel Belmin García. Yes, and David, David Ponce. Ok, yes. Yes. Los escuchamos. <laughs> Thank you. Uh, ok, um, de voz. Hi, guys. Good morning. Um, hello, good morning. Hi, Belvin, how are you? I'm fine, thank you. Uh, what are you doing right now? Belvin, I am writing the email for schedule a meeting. I am calling, requesting. At the surplus meeting. Perfect, guys. What time is the meeting? The meeting schedule 10 o'clock. Okay. See you at time. Bermin, I can go on the road to visit the clients tomorrow? Sure, sure. Good luck the visit tomorrow. Uh, Gerson, what are you doing tomorrow in the morning? In the morning, I am busy the doctor for writing check and last going the back 
for transference money. Okay, guys. Thanks for all. Finish. Finish. All right. Thank you. <laughs> Very good job. Room number six it is. Helson, David, and Melvin for the effort. <laughs> Very good job. Conversation was very fluent. El escenario también fue bastante bien como lo fueron transicionando from job, job questions, work-related questions, and then personal questions, right? Going to the bank, going to the doctor, routine check. So very good job. Thank you, room number six. Y luego tenemos a la sala que estaba pendiente, sala cuatro. Tenemos a Jacqueline, Ivona, Ayala y a Pedro Salazar. Los escuchamos. Hello. Hello. Um, good morning, Peter. Peter, like I, where are you working? Good morning, Jacqueline. Yes, I'm sorry. There was a lot of traffic. Well, I am organ organizing the meeting with the su supervisor. Oh, the meeting with the supervisor in Santana. What are you to offer? Converting. Co-workers. <laughs> yes, it is. They, they are preparing the meeting room. You have to be for a am what do you feel thing do you? I usually arrive at 7.30 a.m. And the first thing I do is take a breakfast and then check my email. And you? Oh, I right. at 6 a.m. I have breakfast. Breakfast and eating, I check my. Finally. Finally. All right, very good job. Thank you for the effort. Very good job, room number four. I noticed you were trying to do the activity. You delivered with the conversation. Y lo usaron en los diferentes tiempos que estábamos buscando los escenarios. Very good, thank you. Okay, antes de seguir. I want to congratulate all the ones that participated. Quiero felicitar a todos los que participaron. En caso de que ustedes no han notado, se los voy a mencionar. La primera semana que iniciamos módulo y ustedes empezaron a trabajar en actividades en grupo, ningún grupo me pudo dar una conversación que durara más de 40, 50 segundos. Todos hicieron conversaciones bien mínimas. La segunda semana, que fue la anterior, ustedes ya estaban haciendo conversaciones de minuto y medio, casi dos minutos, casi los dos minutos bastante bien. Estamos casi terminando la semana 3. Todos los grupos que han participado ahorita han hecho conversaciones de 3 o arriba de 3 minutos sin detenerse, sin perder el ritmo, sin perder su fluidez, sin perder la gramática que han estado usando. Así que felicitarlos porque se va mostrando el avance, ¿ok? También para que ustedes lo tomen en cuenta. No son los que comenzaron hace 3 semanas, ahorita ya van avanzando bastante. All right, so before we move forward, before we leave, antes de seguir, antes de irnos, perdón, les voy a compartir la pantalla y vamos a trabajar en algunos de los ejercicios de la plataforma para esta semana, ok? What we have for this week. Estamos en la semana 3, así esta sería la tarea 11, sería la que usted encontraría para esta semana. Para accesar nuevamente por cualquier cosa, se va acá donde dice curso y usted va a es, Todo esto ya tiene que ser completo. Ustedes están ahorita section number three. Unit three, schedule events at the workplace. Ok. Entonces vamos a resolver la tarea 11 y 12 si podemos. Ok. So we have number one. Choose the correct answer. Basado en lo que vimos estos días atrás. Jonathan and I. Driving to USA next Saturday. 
Jonathan and I are driving to use the next the next Saturday. Perfect. Jonathan and I is plural we. Entonces we are very good. Number two, they are tomorrow. They are working tomorrow. Exactly. They are working tomorrow. Asegurémonos que no seleccionamos esta porque el are ya está. Okay. Number three, I do the party at 7 p.m. I'm coming. Yes, I am coming to the party at 7 p.m. Perfect, very good. Then we have number four. Guillermo to the bank tomorrow. It's going. Yes, Guillermo, third person, he is going to the bank tomorrow. Then we have number five. They are meeting next Monday. Are having. Are Correct. Having. Yes, they are having a meeting next Monday. Le damos a enviar y con eso ustedes terminarían la tarea que era para el día lunes. Que correspondía al día lunes de esa semana. Okay. Then we're moving forward with homework number 12, which is the one corresponding to Tuesday for this week. Nos movemos a la tarea 12, que es la que corresponde al día martes de esta semana. Okay. So, number one, choose the correct alternative. Okay. She's drinking coffee with her boss tomorrow. Present continuous. Very good. Tenemos la estructura justo ahí. Number two, I like driving to work. Simple present. That is correct. That is simple present. Number three, my sister loves playing chess. Simply present. That is correct. Simply present. Yes. Aun si tuviéramos dudas, Algo que me pueda despejar y ayudar a decidir cuál tiempo es, es recordar la estructura. Present para, para que fuera present progressive, tendría que estar el verbo to be y después un verbo en progressive. Si no es esa combinación, definitivamente no es continuo, right? Very good. Number four. They are swimming right now. Bueno, they are swimming now. Subject. So Verb to be progressive. That is correct. And number five, what are you doing? What are you doing? Mm, continuous. Este es el tema que veíamos anoche. WH questions with present continuous. Right? Le damos enviar. Con eso usted termina la tarea del día martes. Okay? Next, we have homework number 13. La tarea número 13 correspondiente a miércoles, la de ayer. Okay? So, choose the correct choice. What tomorrow? The anger, the anger is, are you doing? Yes, that is correct. What are you doing tomorrow? Very good. Number two, where? The answer is, do you work? Where do you exactly. work? Exactly, yes. Where do you work? <laughs> yes. Les decía en la clase de esta semana que si yo quiero preguntar, where you work? Me he saltado el auxiliar. No estoy hablando de la manera correcta. Very good. Number three, when is at the party? When is, when is arriving at the party? When is she arriving? When is she arriving at the party? The answer is she arriving. Exactly. The third one. When is she arriving at the party, right? And then we have number four. Que es de dos partes. Vamos a escoger cuál es el verbo tuyo que le corresponde y el verbo Que sigue después. Where you the conference? 
Are have are has or having are yes. having exactly where are you having the conference very good then we have number five what right now what right now the answer is, what is she doing right now? Exactly, that would be the correct one. What is she doing right now? Okay. Oh, let's select the man. What is she doing right now? Okay. Then you got the 20 points. Con eso sería la tarea del día de ayer, miércoles. Terminamos la 14, que sería la de hoy. Patrick is on holiday in Greece. I'm sure. He having fun, he is having fun, or he has fun? Estoy seguro que se está divirtiendo. Would be? He is having, he is fun. having fun. That is correct, ladies and gentlemen. That is the right one. Number two, the situation in our country isn't good. <laughs> La situación en nuestro país no es buena. ¿Por qué? We are, we losing, are losing money. money. <laughs> yes, la historia de mi vida cada vez que salgo de compras. Losing <laughs> money. <laughs> Number three. I would like to go to the computer for today. Me gustaría ir a la feria de computadoras de ahora. They offering good discounts, they offer good discounts, or they are offering good discounts. They are offering good discounts. All right. Then we go with number four. I have a bad argument with my friend. Now to each other. Tuve una mala discusión con mi amigo. Ahora. We aren't speaking. Exactly. We aren't speaking. No estamos hablando, right? And number five, I have an important English exam at the end of the month. So, y esa se la voy a dar ya acá, porque ya nos vamos. I am taking extra lessons, <laughs> right? So, con eso completan ustedes las tareas hasta hoy. La de mañana queda pending. Recuerden que los viernes venimos solo a repaso, práctica, full práctica. No, no vamos a hacer gramática o la parte de estructura, a menos que ustedes sientan que un tema de la semana necesitan reforzarlo o practicarlo más o de forma diferente, lo podemos volver a hacer. De lo contrario, venimos full la conversación práctica en los diferentes escenarios y el jueguito de Kahoot para probar si nos memorizamos todo. <ríe> All right. So, number one. Attendance, please be ready. Alexa, Marcela, Cibrián. Present, teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Andre Pardo Camacho. Belvin Noé Palacios. Present. Thank you. David Inocente Munguía. Present, teacher. Thank you. Eraibin Estalí Medina. Present, teacher. Thank you. Erling Melquisede Castro. I'm here, teacher. Thank you, Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you, Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you, Jacqueline Yvonne Ayala. Present teacher. Thank you, Jose Daniel Castro. Present teacher. Thank you, Jose Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you, Juan Carlos Puentes. I am here teacher. Thank you, Kenya Maricela Aparicio. Present. Thank you, Luis Humberto. Presentation. Thank you, Moises Ernesto Figueroa. Presentation. Thank you, Nancy Katia Maria. I'm here, teacher. Thank you, Oscar Giovanni Mejiva. Pedro Rigoberto Ramírez. Present, teacher. 
Thank you. Sonia Maribel Martinez. I'm here. Teacher. Thank you. Belmin Cristian Garcia. Present teacher. Thank you. David Emanuel Ardón. Present teacher. Okay. Um, quiero ver. Kenia Maricela, si se puede quedar para su asesoría. That would be perfect. Todos los demás se pueden desconectar. Descansen. Repangan baterías. Nos vemos mañana para terminar la semana 3. Have a good, good night, night, everyone. Good night, teacher. Good, good night, night, everybody. See, See you, you tomorrow. tomorrow. Que descansen. See you tomorrow. Bye. Teacher. Bye. ¿Qué tal, Genia? ¿Cómo está? Hola, teacher. Bien, digo yo. <ríe> ok, le comento. Estos 10 minutos son para que usted me diga si hay algún tema que desee repasar, algo que quiere ver de nuevo, o eh, solo comentarios también. La verdad, teacher, es que a mí me está costando mucho el inglés. Y intento, intento ir al ritmo, pero sí siento que desde el inicio, no cuando está usted, sino al inicio, inicio, Uh -huh. Ya la gente como que ya venía con más conocimiento y no al cero, cero como yo. Uh -huh. Entonces, sí, me está costando bastante. Ok. Bueno, primero que todo quería felicitarla porque a pesar de que siente eso, no se ha dejado de conectar a ninguna clase. Eh, creo que una vez ha faltado, ¿verdad? Pero no estoy sí, segura. Pero... Que no, me, no me sirvió el internet y, y me sacaba. Entonces, felicitarla porque está ahí, mire. Al principio todo nos cuesta a todos, es cierto, a veces vienen gente que tiene algún su, su background de haber aprendido antes o un poquito, algo así. Pero la idea es siempre, que ni, si se ha fijado las veces que usted ha participado en la sala, siempre nos vamos ayudando unos a otros. Eh, la parte del inglés es más que todo como los niños. So, si se fija la gramática, Kenia, es, es corto lo que le doy. Le doy una, dos, una, dos estructuras por por noche o por clase, y de ahí, lo que les digo siempre, la clave que tenía, practiquen la estructura, traten de hacer sus propios ejemplos ustedes, poco a poco, poco a poco, y después vamos haciendo escenarios, por ejemplo, primero conversación cerrada, después un ejercicio, después oraciones aisladas, y así vamos, Kenia. Eh, igual, cualquier como apoyo extra, si usted alguno de los temas que hemos visto este módulo necesita que lo reforcemos, me puede avisar por WhatsApp, Kenia, yo estoy a la orden para ayudarle, ¿ok? Muy amable, gracias. Si hay alguna otra cosa, si no hay alguna otra cosa, entonces se puede desconectar, que no hay ningún problema. La veo el día de mañana. Bueno, gracias, teacher. Feliz Descanse, noche. feliz noche, Kenia. Bye. Bye.